여러분 안녕하세요. 김지수입니다. 이번 시간에는 2부 11장 종합문제를 풀어볼 차례죠? 책 151쪽이네요. 그럼 오늘 수업을 시작하죠. 1번 다음 영문을 읽고 물음에 답하여라. 먼저 네이티브 선생님의 발음으로 본문을 들어볼게요. Number one. It was a very cloudy morning. When Jack was going out to school, his mother told him to take his umbrella with him, but he went to school without it. On his way home from school in the afternoon, it began to rain hard and he was wet and cold. The next morning he was sick and absent from school. 여러분 모두들 미리 읽어왔죠? 그럼 선생님이랑 한 문장씩 해석해보죠. It was a very cloudy morning. Cloudy 하면 원래 구름이란 뜻의 명사 cloud에 y를 붙여서 만든 형용사니까 구름이 낀 이런 뜻이죠. It was a very cloudy morning. 구름이 많이 낀 아침이었다. 여기서 주어는 날씨를 나타내는 비인칭 주어 이시죠. When Jack was going out to school, his mother told him to take his umbrella with him. When Jack was going out to school, when은 뭐뭐 할때 이런 뜻의 접속사니까 잭이 학교로 가려고 했을 때 여기 아웃은 학교로 가기 위해 밖으로 나간다는 뜻이겠죠? His mother told him to take his umbrella with him. Take A with B 하면 A를 B의 몸에 지니고 가다 이런 뜻이죠? 그의 엄마가 그에게 우산을 가지고 가라고 말했다. But he went to school without it. Without은 뭐뭐 없이 이런 뜻이니까 그러나 그는 그것, 즉 우산 없이 학교에 갔다. On his way home from school in the afternoon. On his way home에서 on one's way는 어디 어디로 가는 도중에 이런 뜻인데 on his way home이라고 했으니까 그가 집으로 가는 도중에 이런 말이겠죠? From school in the afternoon. 오후에 학교로부터, 즉, 오후에 학교에서 집으로 돌아오는 길에 It began to rain hard and he was wet and cold. It began to rain hard. 비가 몹시 오기 시작해서 And he was wet. 그는 젖었고 And cold. 추웠다. 여기 hard는 부사로 몹시, 심하게 이런 뜻이죠? The next morning he was sick. and absent from school. was absent from을 보세요. be absent from 뭐뭐 하면 뭐뭐에 결석하다, 빠지다 이런 뜻이니까 the next morning, 다음 날 아침, he was sick. 그는 아파서 absent from school, 학교를 결석했다. 그럼 이제 문제를 한번 풀어보죠. 1번, 윗글의 내용과 일치하는 것을 두개 골라라. 1번, Mother said, take your umbrella with you, Jack. Mother said, 엄마가 말하길, Jack, 우산을 가지고 가거라. 어머니가 우산을 가지고 가라고 말씀하셨죠? 따라서 1번은 내용이 일치하네요. 2번, Jack went to school with his umbrella. Jack은 우산을 가지고 학교에 갔습니다. Jack은 우산을 가지고 가지 않았죠? 따라서 이것은 일치하지 않네요. 다음 3번 It began to rain in the afternoon. 오후에 비가 오기 시작했습니다. 이 문장은 윗글의 내용과 일치하죠? 오후에 집에 돌아오는 길에 비가 오기 시작했다고 했었죠? 다음 4번 Mother went to the school with an umbrella for Jack. 어머니는 잭을 위해 우산을 가지고 학교에 갔다. 이런 내용은 본문에 없었죠. 5번 The next morning, Jack went to school. 다음 날 아침, 잭은 학교에 갔다. 이건 내용과 일치하지 않죠? 아파서 학교에 결석했다고 했었죠? 따라서 내용과 일치하는 것은 1번과 3번이 되겠네요. 다음 2번 It began to rain hard에서의 hard와 같은 뜻을 나타내는 문장을 골라라. It began to rain hard 하면 비가 심하게 오기 시작했습니다. 이런 뜻으로 
hard가 몹시, 심하게 이런 뜻으로 쓰였죠? 1번부터 보기를 보죠. 1번 It is hard for me to do this work. 내가 이 일을 하는 것은 어렵습니다. hard가 어려운 이런 뜻이죠? 2번 It is snowing very hard outside. outside 하면 명사로는 외부, 형용사로는 외부의, 그리고 부사로는 밖에, 바깥에 이런 뜻이죠? 이 문장에서는 부사네요. 바깥에는 눈이 심하게 내리고 있습니다. 여기 hard가 심하게, 몹시 이런 뜻이죠? 그러니까 2번이 정답이 되겠네요. 3번 This is a hard bed. They must sleep on it. This is a hard bed. 이것은 딱딱한 침대입니다. 여기 hard는 딱딱한 이런 뜻이죠? They must sleep on it. 그들은 그 위에서 잠을 자야 합니다. 4번 He studied English very hard every day. 그는 매일 very hard. 매우 열심히 영어를 공부했다. 여기 hard는 열심히 이런 뜻으로 쓰였죠? 다음 152쪽 종합문제 2번으로 가죠. 종합문제 2번 다음 A와 B의 대화를 완성하여라. 1번 A. How blank is it from your house to the school? 2번 B. Blank about two miles. 2에서 B가 about two miles. 약 2마일 이렇게 대답했으니까 1에서는 A는 얼마나 머니 이렇게 물었겠죠? 얼마나 먼 하려면 how far를 쓸수 있죠? 따라서 blank에는 far를 써주면 되겠죠? How far is it? 얼마나 머니? From your house to the school. 너의 집에서 학교까지. 그리고 2번 괄호에는 거리를 나타내는 거니까 거리를 나타내는 비인칭 주어 있을 쓰면 되겠죠? It is가 들어가야겠어요. How far is it from your house to the school? 당신 집에서 학교까지는 얼마나 멉니까? It is about two miles. 약 2마일입니다. 3번 A. How blank does it take you to go to school? 4번 B. Half an hour on foot, but I go blank bus, blank rainy days. 우선 4번의 B 대답부터 보면 Half an hour on foot. 걸어서 30분 이렇게 대답했죠? 그러니까 질문에서는 시간이 얼마나 걸리니 이렇게 물어야겠죠? 뒤에도 마저 보면 You to go to school. 네가 학교에 가는데. 즉, 네가 학교에 가는데 얼마나 걸리니 이런 말이겠죠? 누가 뭐뭐 하는데 얼마나 걸리니 이렇게 물을 때는 How long does it take? 사람 투 부정사를 쓴다고 했었죠? 앞에서도 여러 번 했으니까 이제 모두들 잘 알고 있죠? 밑줄에는 long이 들어가야겠네요. 그러니까 B가 half an hour on foot. 걸어서 30분 이렇게 대답을 했었고 But I go blank bus, blank rainy days. I go blank bus. 버스를 타고 간다 이런 말이겠죠? 버스를 타고 하려면 by bus가 되죠. 그리고 blank rainy days. 비 오는 날에는. 무슨 무슨 날에는 이렇게 말하려면 전치사 on을 쓰면 되죠? 그래서 각각 by와 on이 들어가면 되겠어요. How long does it take you to go to school? 학교에 가는데 너는 얼마나 걸리니? Half an hour on foot, but I go by bus on rainy days. 걸어서 30분이 걸려, 하지만 비 오는 날에는 버스를 타고 가, 이런 말이 되는 것이죠. 5번 A. How blank classes do you have a day? 6번 B. Usually six classes. 역시 대답부터 보면 Usually six classes. 보통 여섯 개의 수업이다. 즉, 보통 6교시야, 이런 말이죠. 질문에서는 하루에 수업이 몇 교시나 있니? 이렇게 물었어야겠죠? 클래스는 셀수 있는 명사니까 얼마나 많은 하려면 how many로 물어볼 수 있겠네요. 따라서 a번 괄호에는 many가 들어가야겠죠? 
How many classes do you have a day? 하루에 수업이 몇 교시나 있니? 즉, 하루에 수업은 몇 교시나 받니? 이런 말이죠. Usually six classes. 보통 6교시야. 그럼 1번부터 6번까지 A와 B의 대화를 외국인 선생님의 발음으로 한번 들어보죠. 1. A. How far is it from your house to the school? 2. B. It is about 2 miles. 3. A. How long does it take you to go to school? 4. B. Half an hour on foot, but I go by bus on rainy days. 5. A. How many classes do you have a day? 6. B. Usually, 6 classes. 다음은 종합문제 3번이죠? 의미가 통하도록 문장의 뜻을 잘 생각하면서 문제를 풀어보세요. <목소리> 종합문제 3번 다음 A양과 B양을 하나씩 연결하여 뜻이 통하게 하여라. 그럼 A양과 B양의 문장들부터 우선 살펴봐야겠죠? 먼저 A양의 문장을 들어보세요. A. 1. He was very glad. 2. Do not open the door. 3. Everybody was invited. 4. What he says. 5. This is the house. 6. My brother is too young. 7. He gave me the book. 8. He rested for a while. 9. Let's go swimming. 10. I don't know. A양의 1번 He was very glad. 그는 매우 기뻤다. 다음에는 왜 기뻤는지 이유를 나타내는 말이 나오면 좋겠네요. 2번 Do not open the door. 문을 열지 말아라. 부정명령문이죠? 3번 Everybody was invited. Invite는 동사로 초대하다 이런 뜻인데 여기서는 수동태로 쓰였으니까 모든 사람들이 초대되었다 이런 뜻이죠? 4번 What is said? 이 문장에서 what은 선행사를 포함한 관계대명사로 the thing which로 해석해 줄수 있죠? 즉, 뭐뭐라는 것 이런 뜻이에요. 그러니까 what he says, 그가 말하는 것. 다음에는 그가 말하는 것이 무엇인지를 설명해 줄수 있는 말이 나오면 좋겠네요. 다음 5번 This is the house. 이것은 집이다. 다음에는 어떤 집인지를 꾸며주는 말이 나오면 좋겠죠? 6번 My brother is too young. 내 동생은 너무 어리다 이런 말인데 to를 잘 보세요. 우리가 배웠던 to to 용법을 한번 써볼 수 있겠죠? 너무 뭐뭐해서 뭐뭐 할수 없다 이런 말이었죠. 7번 He gave me the book. 그가 나에게 그 책을 주었다. 다음에 어떤 말이 따라 나오지 생각해 보세요. 8번 He rested for a while. Rest는 쉬다, 휴식을 취하다 이런 말이고 For a while은 잠시 동안 이런 말이죠. 그는 잠시 동안 쉬었다. 9번 Let's go swimming. Go ing 하면 뭐뭐하러 가다 이런 말이죠. 그러니까 수영하러 가자 이런 말이 되겠네요. 10번 I don't know. 나는 모르겠다. 그 다음에는 무엇을 모르겠는지 know의 목적어에 해당하는 말이 나와야겠죠? 그럼 다음 비양을 보면서 문장을 연결해보죠. 먼저 들어보죠. B. A. To his birthday party. B. Is too difficult for me. C. To see her again. D. If she is still sleeping. E. After he read it. After he had read it. F. When he was born. G. To go to school. H. Where she lives. I. If you are free. J. As he was tired. A. Bun. To his birthday party. 그의 생일 파티에 이런 말이네요. 아까 A 양의 3번을 보면 Everybody was invited. 모든 사람이 초대되었다. 이런 말이 있었죠? Everybody was invited to his birthday party. 
모든 사람들이 그의 생일 파티에 초대되었다. 이렇게 연결할 수 있겠죠? 따라서 3번과 A번을 연결하고 B번 It's too difficult for me. 뭐뭐는 나에게 너무 어렵다. 이런 말인데 이 문장의 주어가 될수 있는 건 아까 선행사를 포함하는 관계대명사가 이끄는 절 What it says가 있었죠? 그가 말하는 것. 이런 말이니까 What it says is too difficult for me. 그가 말하는 것은 나에게 너무 어려웠다. 이렇게 연결되겠네요. 따라서 4번과 B를 연결하면 되겠고 다음 C번 To see her again. 그녀를 다시 만나서 이런 말인데 A양의 1번을 보면 He was very glad. 그는 매우 기뻤다. To see her again. 그녀를 다시 만나서 이렇게 연결되죠? He was very glad to see her again. 그는 그녀를 다시 만나서 매우 기뻤다. 관용적으로 be glad to 무엇 무엇 하면 뭐뭐에서 기쁘다 이런 식으로 많이 쓰죠? 따라서 A양의 1번과 B양의 C를 연결하면 되겠죠? 다음 D. If she is still sleeping. Still은 부사로 아직도, 여전히 이런 말이니까 그녀가 아직도 잠자고 있다면 A양의 2번 Do not open the door. 문을 열지 마세요. 그녀가 잠자고 있다면 이런 말이 가능하겠죠? Do not open the door if she is still sleeping. 따라서 A양의 2번과 B양의 D번을 연결할 수 있겠네요. 2번 After he had read it. 그가 그것을 읽은 후에 이런 말이니까 A양의 7번 He gave me the book. 그가 그 책을 주었다. 이렇게 연결시킬 수 있겠죠? He gave me the book after he had read it. 그가 그것을 읽은 후에 그 책을 나에게 주었다. 이와 A양의 7번을 연결하면 되겠네요. 다음 F번 When he was born. When을 접속사로 보면 언제 뭐뭐 했는지 이렇게 해석할 수가 있으니까 언제 그가 태어났는지 이 경우에는 A항의 10번과 연결할 수 있겠죠. I don't know when he was born. 나는 언제 그가 태어났는지 모른다. 다음 G, to go to school. 이 문장에서 쓰인 to는 A항의 6번, my brother is too young. 이 문장에 연결해서 to to 용법으로 쓸수 있겠죠. My brother is too young to go to school. 내 동생은 너무 어려서 학교에 갈수 없다. H. Where she lives. 일단 where를 관계 부사로 보면 Where she lives. 그녀가 사는 이런 말이죠. A양의 5번과 연결시킬 수 있겠네요. This is the house where she lives. 이것이 그녀가 사는 그 집이다. 다음 where를 접속사로 보면 어디에 뭐뭐 한지 이런 뜻이죠. Where she lives. 그녀가 어디에 사는지. A양에 10번과 연결시킬 수 있겠네요. I don't know where she lives. 나는 그녀가 어디에 사는지 모르겠다. I번. If you are free. Free는 한가한 이런 뜻이니까. If you are free. 네가 한가하다면. A양에 9번과 연결할 수 있죠? Let's go swimming if you are free. 네가 한가하다면 수영하러 가자. 마지막 J번이죠. As he was tired. 그는 피곤했기 때문에. A양의 8번과 연결하면 좋겠네요. He rested for a while as he was tired. 그는 피곤했기 때문에 잠시 동안 쉬었다. 다음 마지막 문제죠. 문장을 잘 해석해보고 적절한 단어를 집어넣어보세요. 종합문제 4번 다음 괄호 속에 알맞은 말을 써넣어라. 1번 He asked me the way blank the post office. The way to 장소 하면 어디 어디로 가는 길 이런 말이죠? 정답은 to가 되겠네요. 따라서 the way to the post office 하면 우체국으로 가는 길 이런 말이 되죠. He asked me the way to the post office. 그는 나에게 우체국으로 가는 길을 물어보았다 이런 말이죠. 정답 들어보세요. 
He asked me the way to the post office. 一번 He asked me blank I had seen the movie. 의문사를 제외하라고 했네요. 즉 의문사는 쓰지 말라는 말이죠. He asked me. 그는 물었다. I had seen the movie. 나는 그 영화를 본 적이 있다. 그는 나에게 그 영화를 본 적이 있는지 물었다. 이런 말이 되면 되겠죠? 뭐뭐인지 아닌지 이런 말이 들어가야겠네요. 접속사 if나 whether를 쓰면 되겠어요. 정답 확인해 보죠. He asked me if I had seen the movie. He asked me whether I had seen the movie. 3번. That is the house blank I lived in 10 years ago. That is the house. 저것은 그 집이다. Blank I lived in 10 years ago. 내가 10년 전에 살았던. 즉, 저것은 내가 10년 전에 살았던 그 집이다. 이런 말이죠. To 저를 연결시켜 줄수 있는 관계대명사가 들어가야겠죠. 선행사가 the house 사물이고 I lived in 10 years ago 이 문장에 전치사인의 목적어가 빠졌으니까 목적격 관계대명사 위치가 들어가면 되겠죠? 뒤에 전치사인이 있으니까 관계부사는 안 되는 거죠. That is the house which I lived in 10 years ago. 저것은 내가 10년 전에 살았던 그 집이다. 정답 확인해 보죠. That is the house which I lived in 10 years ago. 4번. This is the house blank I live. 4번에서는 live 다음에 전치사가 없으니까 전치사까지 다 포함할 수 있는 관계 부사가 들어가야겠네요. 선행사가 the house로 장소를 나타내니까 장소를 나타내는 관계 부사 where를 쓰면 되겠죠? This is the house where I live. 이것이 내가 살고 있는 집이다. This is the house where I live. 5번. They had two daughters. Blank became singers. They had two daughters. 그들은 두 딸이 있었는데 Blank became singers. 그들은 가수가 되었다. 즉, 그들은 두 딸이 있었는데 그들은 가수가 되었다. 이런 말이죠. 괄호에는 became의 주어가 되면서 앞 문장과 연결시키는 접속사 역할을 하는 말이 필요하겠죠? 관계대명사가 들어가면 되는데 괄호 앞에 커머가 있으니까 계속적 용법의 관계대명사를 쓰면 되겠네요. 선행사가 two daughters로 사람이니까 관계대명사 who가 들어가면 되겠죠? They had two daughters, comma, who became singers. 그들은 딸이 둘 있었는데, 그런데 그두 딸들은 가수가 되었다. 정답 확인해 보죠. They had two daughters who became singers. 6번. Blank, do you come to school? By bus. By bus는 버스로, 즉, 버스를 타고 이런 말이죠. 그러니까 질문에는 너는 학교에 어떻게 오니? 이렇게 물어봐야겠네요. How가 들어가면 되죠? How do you come to school? 너는 학교에 어떻게 오니? By bus. 버스로 와. 정답 확인해 보죠. How do you come to school? By bus. 7번. Father bought a new watch blank me. Father bought a new watch. 아버지가 새 시계를 사주셨다. Blank me. 나에게. 여기는 전치사 for가 들어가면 되죠? Father bought a new watch for me. 아버지는 나에게 새 시계를 사주셨다. 원래 문장은 Father bought me a new watch 이런 사형식의 문장으로 me가 간접 목적어, a new watch가 직접 목적어인데 이 사형식의 문장을 삼형식으로 고치게 되면 동사 다음에 직접 목적어 a new watch가 오고 for 플러스 간접 목적어 me가 된 거죠? 정답 확인해 보세요. Father bought a new watch for me. 8번. English is spoken blank over the world. All over the world 하면 전 세계 이런 뜻이죠? 관용구로 알아두세요. 괄호에는 all이 들어가면 되겠죠? 
English is spoken all over the world. 영어는 전 세계에서 말하여집니다. English is spoken all over the world. 여기까지 2부 10일장 종합문제도 다 풀어봤는데요. 오늘 배운 것도 복습 열심히 하시고 저는 다음 2부 12장 연습문제에서 다시 만나요. 여러분 수고하셨습니다.